بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوا کی زبردست فورن پالیسی کا اعتراف انڈیا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے ہم نے مکھن سے بال کی طرح انڈیا کو افغانستان کے مسائل سے دور نکال کے پھینک دیا ہے آپ صرف رہ گئے ہیں اسٹیک ہولڈرز پاکستان روس چائنا اور امریکہ کتنے بڑے بڑے جائنٹس کے درمیان پاکستان کو لا کے بٹھا دیا ہے پچھلے نو سالوں میں جو پالیسیز تھی زرداری اور نواز شریف کی ہمیں ایکچولی انڈیا نے مکھن سے بال کی طرح نکال کے پرے کر دیا تھا وہاں انویسٹمنٹ کی وہاں سب کچھ کیا امریکہ کو یہ بتایا کہ میں زیادہ کر سکتا ہوں میں زیادہ کام آ سکتا ہوں بڑی مشکل سے اس کو ریورس کیئر لگا ہے ناظرین اور اسی وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جنرل باجوا کو ایکسٹینشن مل جائے کیونکہ افغانستان کا جو پیس پروسیس چل رہا ہے اور جس طرح کے رابطے ہیں اور جو سب کچھ ہو رہا ہے اس دوران قیادت کی شاید تبدیلی افغانستان کے پیس کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح کا سیٹ اپ جنرل باجوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا افغانستان کا بھی فائدہ ہوگا اور امریکہ کو بھی سیف ایگزٹ مل جائے گی اس میں سب فریقون کا فائدہ ہے اس سے چائنا بھی خوش اور رشیا بھی خوش ہے اب یہاں پہ بات پرنسپل کی آتی عمران خان کا پرنسپل سٹینڈ تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے جس وجہ سے سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ کیا دی جائے ایکسٹینشن یا نہ دی جائے کیونکہ ملک کے مفاد میں بظاہر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوا کا رہنا بہت ضروری ہے لیکن میں اپنی ذاتی رائے اب دیتا ہوں کہ ناظرین جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا بیسیکلی پالیسی تو ان کے ساتھ چلتی ہے نا جنرل باجوا کی جو ڈاکٹرین ہے یہ ایک پالیسی بن چکی ہے ادارے کی جو نیا بھی آرمی چیف آئے گا وہ جنرل باجوا کا جونیئر ہوگا وہ اسی پالیسیز کے تحت کام کرتا رہا پچھلے تین سال امید یہ کی جاتی ہے کہ ہمارا ادارہ اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ اگلا آنے والا بندہ بھی انہیں پالیسیز کو آگے لے کر بڑھے گا بدستور جیسے آپریشن سے پہلے سیاست سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا پوری طرح سے وہ پالیسی ابھی تک چل رہی ہے اسی پالیسی کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے جیسے ایک جرنیل کو ابھی چودہ سال قید ہوئی ہے اور ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی ہے کچھ لوگ کئی دفعہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں ان کے کوئی پاسٹ کی وجہ سے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ٹیپ کوئی خطرہ کوئی کوئی بھی وجہ سے تو ابھی ہمیں کیونکہ یہ یقین ہے کہ جنرل باجوا کم از کم کمپرومائز نہیں ہے پاکستان کے حق میں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو اس لیے یہ گیمبل جو ہے نا لینے سے پہلے ہزار بار سوچا جا رہا ہے کہ کیا انہیں جانے دیا جائے اور نیا آنے دیا جائے کیونکہ اوور آل ادارے کی پروفیشنلزم پہ کسی کو شک نہیں ہے نئے آنے والے آرمی چیف پر بھی کسی کو شک نہیں ہوگا کہ وہ پالیسیز سے انحراف کریں گے لیکن یہ جو ایک چھوٹا سا شک کا عنصر رہ جاتا ہے نا اس وجہ سے اس پہ سیریسلی غور ہو رہا ہے کہ جنرل باجوا کو رہنے دیا جائے لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جنرل باجوا کو ریٹائر کر کے سیکورٹی ایڈوائزر لگا لیا جائے پرائم منسٹر کے ساتھ رکھ دیا جائے اور آرمی چیف جو ہیں وہ تبدیل کیے جائیں اس طرح ادارے میں بھی جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی جو, جو ساری پوسٹس میں جو ترقی رک جاتی ہے وہ بھی نہیں رکے گی اور تمام کام سموتھ چلتا رہے گا آپ فل پاور کے ساتھ جنرل باجوا کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا سیکورٹی ایڈوائزر یا جو بھی کوئی پوسٹ ہوتی ہے اس طرح کی وہ آپ لگا دیں ان تو جس طرح نظام ہے وہ چلتا رہے افغانستان کا سارا ان کے حوالے کر دیں امریکہ سے ڈیل ان کے حوالے جیسے ہیں پرائم منسٹر وہ ساتھ مل کے چلتے رہے ان حکومت بھی یہ پانچ سال پورے کرے گی اور پاکستان کے مسائل بھی کم ہوتے جائیں گے اور افغانستان کا مسئلہ بھی انشاءاللہ شاء دنوں اگر حل ہو گیا تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی یاد رکھیں افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا تو خوشحالی آئے گی پاکستان میں ایک تو یہاں پہ جو مہاجرین ہیں بہت سارے ان کے پاس ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ افغانستان میں جنگ جاری ہے ہم نہیں جاتے بہت سارے ہم واپس بھیج سکیں گے جس سے ہماری اکانمی پہ بوجھ کم ہوگا دوسرا جب افغانستان میں شروع ہوگی ترقی ری بلڈنگ شروع ہوگی کدھر سے جائے گا سارا خام مال اور سارا کچھ بنا ہوا پاکستان سے اور چائنا سے تو ہمیں ہر لحاظ سے فائدہ ہے سی پیک کے روٹ کے تھرو افغانستان میں بائی روڈ چیزیں جائیں گی ٹرین کی وہاں پہ جو ہے وہ لائن بچھانے کا سوچا جا رہا ہے جو وسطی شاہی ممالک تک جائے گی ہماری اسپورٹس وہاں تک جا سکتی ہیں پھر پاکستان کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے ہم ان ممالک سے گیس لے سکتے ہیں پھر ایران پہ تو چلو پابندی ہیں تیل اور گیس مل سکتا ہے ہمیں وسطی ایشیا ریاستوں سے وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں تو پاکستان کا فائدہ ہے افغانستان میں امن ہو اور اس کے لیے جنرل باجوا کا کسی نہ کسی انداز میں ابھی رہنا اس سسٹم میں بہت ضروری ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آرمی میں بھی ترقیوں کو نہ روکا جائے اور ان کو وزیر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جائے تاکہ یہ معاملات ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ